Hoje eu vou falar tudo o que eu penso a respeito da educação nas escolas e você não deve se sentir na obrigação de concordar comigo. Nesses últimos 20 anos eu tenho dado aula de física, química, matemática, robótica em diversos tipos de instituições de ensino, desde escolas particulares até escolas públicas, também com cursinho, ensino médio, ensino fundamental e até ensino infantil. E uma coisa que me incomoda é que tanto as crianças quanto os jovens acabam aprendendo as coisas pelos motivos errados. Tem criança que vai para a escola porque tem medo de apanhar dos pais. Tem jovem que estuda para as provas porque, na verdade, ele está competindo com os colegas para ter um desempenho melhor ou, às vezes, ele estuda porque ele está com vergonha de falar que tirou uma nota ruim. E aí ele pensa assim, meu colega de sala vai prestar vestibular, então eu também tenho que prestar. E eu estou querendo dizer que os estudos escolares acabam sendo priorizados pelos motivos errados. E eu entendo que esses problemas existem porque, na verdade, as pessoas não sabem mais por que, que elas vão para a escola ou para que, que serve uma escola. Os tempos mudaram, a sociedade mudou e ninguém sabe mais definir para que, que serve uma escola. E eu vejo gente fugir dessas discussões utilizando um argumento filosófico de que a escola, na verdade, é um espaço de instrução e não de educação. Mas pensa comigo, na prática ela não serve exatamente nem para uma coisa e nem para outra. Se você é um educador, você pode até ficar bravo comigo. Mas no fundo, no fundo, a gente não consegue negar que, na verdade, a escola simplesmente é um depósito de crianças. O governo vê as escolas como um lugar onde as crianças não vão se meter em confusões ou com crime organizado. E os pais querem trabalhar sem ter um monte de crianças por perto. E a direção da escola faz aquilo que o mestre mandar. Se a escola for particular, é os pais que vão ditar o que a escola deveria ser. E se a escola for pública, é o governo quem dita as regras, por mais que elas sejam completamente absurdas e sem o menor sentido. E considerando esse modelo, fica mais fácil entender o que é o professor. Na verdade, o professor ele é um tipo de carcereiro. E como as crianças são a parte mais fraca dessa história, então eles representam os oprimidos. Uma das coisas que eu entendo que atrapalha o processo de ensino-aprendizagem é o autoritarismo. Ou seja, é a hierarquia instituída do professor como sendo aquele personagem que tem autoridade sobre os alunos. E eu não sei se você sabe, a palavra aluno significa sem luz. Então o professor é visto como aquele que tem todo o conhecimento e ele pode ditar as regras e ele sempre vai ser a pessoa mais justa a tomar as decisões para todas as pessoas da sala. E por que, que ele é visto como um ser humano mais evoluído ou mais preparado para isso? Simplesmente porque ele tem um diploma universitário. Ou ainda porque ele tem um cargo ou um título instituído pela escola. E a impressão que dá é que a escola está preparando o estudante para se tornar alguém que vai ficar subordinado a um patrão que vai mandar nele e ele deve entrar na empresa e obedecer tudo direitinho, assim como o chefe ordenar. E uma coisa que a gente precisa entender é que isso funcionou há algumas décadas atrás, mas dentro dessa geração Z, que também é chamada de nativos digitais, isso passou a não fazer muito sentido. Essa relação de eu procurar um emprego em que eu vou ficar preso dentro dessa empresa por oito horas, durante seis dias da semana, para esses jovens não faz sentido viver dessa maneira. Até mesmo porque hoje em dia os jovens sabem encontrar soluções para que eles consigam alguns trabalhos temporários, trabalhando de maneira autônoma, utilizando internet, aplicativos digitais. Há algumas décadas atrás, a gente dizia para os estudantes que se ele tiver um diploma, então ele vai ter um trabalho mais estável, ele vai ter uma faixa salarial maior. Mas será que isso mesmo acontece? Olha para a sua profissão nos dias de hoje. Pensa, por exemplo, se isso é válido para a profissão de um professor. Uma outra mentirinha que eu sempre escuto por aí é que a escola tem uma educação direcionada para a liberdade, para formar autonomia. Eu sei que isso pode parecer muito bonito para você, mas é mentira. Conversando com diversos professores nos dias de hoje, você percebe que eles estão escravos da sua própria profissão. E grande parte das decisões que os professores tomam é baseada no medo de ser demitido e não conseguir encontrar um emprego melhor. E por que, que eu acho um absurdo dizer que a escola prepara os seus estudantes para uma educação de liberdade ou uma educação para autonomia? Como que um professor vai chegar para um estudante e dizer que esse estudante tem que buscar autonomia se ele mesmo não tem autonomia? O que eu estou querendo dizer é que a gente só pode dar e compartilhar aquilo que a gente tem. Uma outra mentira que as pessoas gostam de acreditar é que a prova serve para avaliar o conhecimento. Pensa comigo, se esse estudante fizer a prova um mês depois, será que ele vai ter o mesmo desempenho? Se você mesmo realizar as provas que você fazia nos dias de hoje, será que você vai ter o mesmo desempenho? Será que essa prova avaliou de fato qual foi o conhecimento que você reteve? 
E nas rodas de educadores eu vejo a discussão rolar da seguinte maneira. As provas deveriam avaliar habilidades e competências. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que isso é mentira. Você acha mesmo que uma prova vai ser capaz de medir quanta competência socioemocional tem um estudante? Pior ainda são aqueles que avaliam a educação pelo resultado nos vestibulares. E desde quando um vestibular foi capaz de avaliar realmente quanto de conhecimento uma pessoa tem ou a respeito de habilidades e competências socioemocionais? Isso tudo é um tipo de mentira que é colocada para os estudantes, para eles ficarem competindo entre eles, porque assim a gente consegue melhorar o desempenho desses estudantes. Se o vestibular realmente fosse uma coisa que fizesse sentido, então todo mundo deveria fazer um vestibular todos os anos. E toda semana a gente já está aplicando prova uns para os outros para ver como é que está o nosso desempenho. Mas ninguém faz isso, porque no fundo a gente sabe que isso não funciona. E para que esse vídeo seja uma crítica construtiva, eu vou apontar algumas possíveis soluções. A primeira delas é com relação aos pais. Pais, assumam a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Eu, por exemplo, nunca deleguei para a escola a incumbência de ensinar os meus filhos a ler e escrever. Eu sempre me responsabilizei por alfabetizá-los, por ensinar a eles as coisas básicas, não somente de conhecimento, mas comportamentais, atitudinais. Para os diretores e equipes administrativas, a minha sugestão é acabar com as salas de aula, com um monte de carteiras enfileiradas, como se a gente precisasse formar um exército obediente. Procurem criar espaços abertos, em que os seus estudantes tenham autonomia para produzir uma transformação social dentro do seu próprio ambiente de ensino-aprendizagem. Porque se eles não puderem nem transformar esse espaço, como que eles vão poder fazer isso fora? Como que a escola vai servir como um modelo, como um processo de preparação para a realidade que ele vai encontrar no futuro? E nesse caso eu estou falando também com os investidores. Até quando a gente vai ficar patrocinando projetos que vão atender a expectativa dos clientes, que no caso são as famílias, que não tem a menor ideia do que eles estão falando? E eu sei que isso pode não dar um retorno de investimento muito alto em curto prazo, mas a gente tem que buscar as transformações hoje para poder colher os resultados amanhã. E eu também não vou deixar os professores de fora dessa bronca. Hey teachers, leave the kids alone. Deixem as crianças em paz. E se você acompanhou esse vídeo até aqui, você pode até estar se questionando. Mas então, seria melhor que a escola não existisse? E no fundo, no fundo é verdade. Eu penso isso mesmo. Isso porque o ensino-aprendizagem sempre se dá na relação entre pessoas. Ela não precisa ser intermediada por instituição nenhuma. Por que a gente precisa complicar aquilo que é simples? Será que a escola não existe até hoje simplesmente para atender às expectativas financeiras da sociedade? E o fato é que as escolas estão ultrapassadas. E num mundo ideal, talvez fosse melhor mesmo que elas deixassem de existir. E a minha motivação em produzir esse conteúdo para o canal foi poder falar com vocês com toda a transparência possível. Eu acho que depois de mais de 20 anos dando aula, eu me cansei de fazer um monte de coisa que não serve para nada, ou fazer um monte de coisa que serviu simplesmente para atrapalhar a vida das pessoas. Eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Até quando a gente vai continuar trabalhando com aquilo que a gente não acredita? E se você tem o um interesse em saber mais a respeito de como poderia ser uma educação maker nas escolas, então dá uma olhada nesse conteúdo aqui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!